वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर आज की वीडियो है सैम्पलिंग टेक्निक्स के उन गलतियों पे जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन गलतियों को कैसे खत्म किया जा सकता है सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो सबसे पहली गलती स्टूडेंट सैम्पल सेलेक्ट करते हुए रिप्रेजेंटेटिव और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को इग्नोर कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल वो होता है जिसमें इक्वल मेल और फीमेल हो और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो होता है जिसमें इक्वल मेल और फीमेल ना हो कि एक की तादाद ज़्यादा हो और एक की तादाद कम हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं कि एक क्वेश्चनर बनाया और उसको फिल करने के लिए ऐसे ही सबको दे देते हैं जो कि एक रॉन्ग मैथड है सिंपल रैंडम सैम्पल में इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने के लिए टेबल्स बने होते हैं और ये टेबल्स आपको अक्सर स्टैटिक्स की बुक्स के एंड पर देखने को मिलेंगे इन टेबल्स की हेल्प से आप अपने इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं स्क्रीन पर आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इस टेबल में से आप अपने सैंपल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका सैंपल साइज 2000 है तो आप रैंडम टेबल्स में से जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं जीरो इसमें से आप फर्स्ट फोर डिजिट्स को उठा लेंगे फर्स्ट फोर डिजिट ही हम क्यों यूज करेंगे क्योंकि हमारा सैंपल साइज जो टू थाउजेंड है उसके डिजिट्स भी फोर हैं इसी तरह जितना सैंपल साइज होगा उतने ही डिजिट्स हम उठाएंगे इस तरह जो टेबल में रैंडम नंबर्स मौजूद होंगे उसके फर्स्ट फोर डिजिट्स हम लेते जाएंगे जीरो वन वन सेवन अब वन वन सेवन ये हमारे सैंपल में फॉल कर रहा है टू थाउजेंड में वन से लेके टू थाउजेंड आप अब अपने हर स्टूडेंट को एक एक नंबर साइन कर देंगे और उसमें वन वन सेवन नंबर पर जो स्टूडेंट आएगा उसको आप पिक कर लेंगे नेक्स्ट है नाइन वन टू थ्री थ्री फोर ये रैंडम टेबल में आपको नंबर नजर आएंगे इसमें अपने फर्स्ट फोर डिजिट ले लेने हैं नाइन वन टू थ्री अब नाइन वन टू थ्री ये ये नंबर 2000 से अब है तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे इसी तरह नेक्स्ट नंबर पर आ जाएं 086401 इसमें भी फर्स्ट फोर डिजिट 0864 अब 864 ये भी 2000 में फॉल कर रहा है इसको भी हम पिक कर लेंगे 121348 इसमें भी 1213 ये फोर डिजिट हम लेंगे और ये नंबर भी हमारे 2000 थाउजेंड सैम्पल में फॉल कर रहा है इसीलिए हम इसको भी पिक कर लेंगे इसी तरह आप सारे टेबल में नंबर्स को देखते जाएंगे और जो जो नंबर आपके सैंपल में फॉल करते होंगे उसके मुताबिक आप रैंडम सैंपलिंग करते जाएंगे इसी तरह अगर आपका सैंपल 500 है तो हम 500 हंड्रेड थ्री डिजिट में आता है तो हम फर्स्ट थ्री डिजिट लेंगे जीरो टू थ्री इन नंबर्स में से हम जीरो वन वन अब आपने जो स्टूडेंट्स को नंबर असाइन की होगी उसमें ट्वेल्व नंबर वाले स्टूडेंट को आप पिक कर लेंगे नेक्स्ट है नाइन वन टू नाइन वन टू फाइव हंड्रेड से अब है इसलिए इस नंबर को भी आप छोड़ देंगे नेक्स्ट है जीरो एट सिक्स एट सिक्स ये भी हमारे फाइव हंड्रेड सैम्पल में फॉल कर रहा है अब हम एटी सिक्स नंबर पर जो हमारा स्टूडेंट होगा हम उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे इसी तरह आपने रैंडम टेबल नंबर में से नंबर सेलेक्ट करते करते 500 का सैंपल आपने सेलेक्ट कर देना है इस तरह आपकी एग्जैक्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगी जो मेथड आम यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने का क्वेश्चन एयर वो रॉन्ग मेथड है इसके थ्रू आप रैंडम सैंपलिंग को बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट है स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग स्टार्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग में सब ग्रुप या स्ट्राटा को लिया जाता है और इसमें सेम प्रोपोर्शन को रखा जाता है फॉर एग्जांपल आपने 365 का सैंपल रखना है उसमें आपके पास 219 फीमेल हैं और 146 मेल हैं अब फीमेल में आप 66 फीमेल स्टूडेंट्स लेंगे और मेल में आप 44 स्टूडेंट मेल लेंगे और दोनों का प्रपोर्शन थर्टी होगा थ्री आपकी पॉपुलेशन है जिसमें से सिक्सटी हम सैंपल ले रहे हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस को फॉलो करते हुए 30% में हम मेल स्टूडेंट लेंगे और 30% में हम फीमेल स्टूडेंट्स को लेंगे इस इस सैंपल टेक्निक का एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका सैंपल लार्ज नहीं है तो इस रिप्रेजेंटेटिवनेस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल का इक्वल पोर्शन रखा जाता है डिसएडवाटेज इसका यह है कि इसमें बहुत एफर्ट की जरूरत होती है जो कि एक रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकती है नेक्स्ट है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग ये सैंपलिंग तब की जाती है जब आप इंडिविजुअल्स के सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर सकते और पॉपुलेशन में तमाम मेंबर की लिस्ट अवेलेबल नहीं होती 
क्योंकि सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के लिए आपकी पॉपुलेशन की लिस्ट आपके पास मौजूद होना जरूरी है और जब लिस्ट आपके पास मौजूद नहीं होगी तो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग आपकी मदद करेगी सिलेक्शन में क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में इंडिविजुअल्स के बजाय पूरा ग्रुप या क्लस्टर को सिलेक्ट किया जाता है अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 स्कूल हैं तो उसमें से हम 10 स्कूल रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम रैंडम टेबल ही यूज करेंगे इंडिविजुअल्स की बजाय क्लस्टर को सिलेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि अगर आपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से 50 स्कूल्स का क्लस्टर लेना है तो उसके लिए भी आपको सिंपल रैंडम जो टेबल है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा पहले इंडिविजुअल्स के नंबर असाइन किए जाते थे अब स्कूल्स को नंबर असाइन किए जाएंगे 50 स्कूल्स मतलब टू डिजिट अब आप इन नंबर में से फर्स्ट टू डिजिट को पिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आपने असाइन किया होगा क्लस्टर स्कूल का नंबर दिया होगा आप उसमें से उस स्कूल को पिक कर लेंगे जैसे जीरो वन तो फर्स्ट पे जो स्कूल होगा आपने जिसको नंबर दिया होगा आप उस स्कूल को पिक कर लेंगे नेक्स्ट है नाइन्टी वन नाइन्टी वन फिफ्टी से अबव है तो आप इसको भी कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट है जीरो एट एट नंबर पर आपने जिस स्कूल को नंबर दिया होगा आप उसको पिक कर लेंगे इसी तरह से करते करते अपने फिफ्टी स्कूल आप रैंडम नंबर में से सिलेक्ट करते जाएंगे इसका एडवांटेज ये है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है इजीली अवेलेबल हो जाता है डिसएडवांटेज का ये है सैंपल के नॉन रिप्रेजेंटेटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि जो आपने 50 स्कूल्स लिए थे उसमें किसी स्कूल्स में प्राइमरी फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी स्कूल लिए उसमें किसी में बॉयज़ की तादाद ज़्यादा हो सकती है और किसी में गर्ल्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है जबकि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो होता है जिसमें इक्वालिटी हो नेक्स्ट है टू स्टेज रैंडम सैंपलिंग इसके फर्स्ट स्टेज पे आप रैंडम क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे और वो भी आप बिल्कुल वैसे ही सेलेक्ट करेंगे जो रैंडम टेबल आपको मैंने बताया उसके मुताबिक आप इसको क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे फिर उस क्लस्टर के अंदर से आप इंडिविजुअल्स को उन्हीं रैंडम नंबर्स के थ्रू सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन है हंड्रेड क्लासेस में थ्री थाउजेंड ग्रेड स्टूडेंट्स की फर्स्ट स्टेज पे आपने ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स सॉरी क्लासेस को सिलेक्ट किया एज अ क्लस्टर अब हर क्लास में से आपने फोर स्टूडेंट्स लिए यहाँ पर आपने इंडिविजुअल की सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर ली पहले आपने क्लस्टर की रैंडम सैंपलिंग की फिर आपने इंडिविजुअल की रैंडम सैंपलिंग कर दी अब हर क्लास में से सिर्फ चार स्टूडेंट को लेना ये हमारे सैंपल के रिप्रेजेंटेटिव होने को इंश्योर नहीं करता ये लेस टाइम कंज्यूम तो है लेकिन साथ ही रिप्रजेंटेटिवनेस को भी इंश्योर नहीं करती ये टेक्निक तो ये थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की वो टेक्निक्स जिसको हमने रैंडमली सिलेक्ट करना होता है और इस रैंडमली सिलेक्शन में रैंडम टेबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसको हमारे स्टूडेंट मोस्टली फॉलो नहीं करते इसीलिए उनका सैम्पल भी सेट नहीं हो पाता उनकी अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग और बाद में अनालिसिस में जाकर उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सो रैंडम टेबल मस्ट यूज़ करें और अपनी स्टडी को मजीद गलतियों से बचाएँ मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़